各位同学好，欢迎来到 p h o n i p h o n i c s 自然音标。p h o n i p h o n i c s 自然音标的课程。今天老师为你介绍的是 vocabulary of the day。vocabulary of the day。同样的，让我们到 wikipedia.org 围棋线上百科全书去寻找 found today's video article 本日焦点文章，并且从中。去了解一些单字的拼音技巧以及逻辑。Okay, students, let's go to the Wikipedia.org and search for today's video article, and we can probably learn some vocabulary, spelling, and pronunciation rules. 好的，同学们，啊、uh, ，那我们来这个，啊、uh,。了解一下哈，那我们当然老师在这个地方先来看一下哈，啊，我们今天还是一样，又回到我们的这个自然音标的课程啊，如何让你去了解自然发音 p h o n i c 啊，自然拼音读音、自然拼音啊，以及我们讲的音标学习的一个综合课程，还是一样，我们今天就可以到这个 wikipedia.org 维基线上百科去学书啊，去寻找我们今天啊要找的文章。那老师现在就进入到课程了。Okay, students, let's go to the Wikipedia.org, and now, uh, let's uh, I'm going to read the、uh, found today's video article. Ah,、uh, and we can probably learn some vocabulary, spelling, and pronunciation rules. Okay, let's check out the image from today, and that's the image from the article, and. Let's go ahead and see what we can learn from this article. Okay, I'm going to jump out to the from the、uh, today's visual article. The siege of a Sydney street of January 1911 was a gunfire in the East End. Of London, during an attempted jewelry robbery and a hostage by a gang of immigrant Latvians, their leader George Garstand was mortally wounded. Two weeks later, the last two unapprehended suspects were tracked down at 100 Sydney Street. In Stepney, local residents were evacuated, and a gunfight broke out with the police. After the six-hour siege, a fire consumed the building, and the bodies of the two suspects were found within. One of the firemen, Superintendent Charles Pearson. Was killed when the building collapsed. The siege marked the first time the police had requested army assistance in London to deal with an armed standoff. It was also the first siege in Britain to be filmed by Pathday News. Winston Churchill, the Home Secretary. Who was present at the siege said that he gave no instructions to the police, but the Metropolitan Police history of the events contradicted these. One of those arrested for the robbery had his conviction overturned on appeal. The rest were acquitted. The events were fictionalized in novels and in the films *The Man Who Knew Too Much* (1934) and *The Siege of Sydney Street* (1960). Okay, now I'm going to show you how you can find this article. First things, let's click, click on the first link. That's *The Siege of the Sydney Street*. 好，同学们，啊，还是一样哈。如果我们要学习这一章的课文的这个学习重点，啊，还是一样哈。在
课文的右上啊，找到这个我们的 Wikipedia 的寻找的这个 menu 哈选项啊，在这个地方啊，把我们今天要学这个标题啊打进这个啊。寻找这个选项，我们就可以找到这篇文章。当然，我们要以这个英文版的这个 Wikipedia 为准。Okay, students, if you want, would like to find this article simply on the top right hand side, you can see the search menu from Wikipedia. All you have to do just find the article title from today, and basically just type the article title into the search menu, and you can find exactly the same article. Ah.、Uh, Well, I'm gonna give you the lesson. Okay, the article title of the day it is "Siege of Sinim Street." Siege of Sinim Street. Siege of Sinim Street. 好，同学们，如果想找到这篇文章的话，啊，记得我们的标题就是 "Siege of Sinim Street." OK， 好，那当然我们先来看一看哈。那这篇文章当然我们也可以看到一些啊，跟这个标题有人物有关的哈，标题文章有关的一些图片啊，还有一些故事啊啊等等大纲内容啊。当然啊，有些文啊是非常复杂的哈，因为它不是英文哈，有的看起来像是法文或之类的哈。OK，students，、okay, if you would like to、uh, find more about this article。And basically, just、uh, browse around, and、uh, you can do the research, or、uh, you can do the study, you know, on your own. And、uh, now let's jump out to the vocabulary notes from today that I have prepared for you guys to study. 好，同学们还是一样，我们今天可以跳到我们今天要学的这个章节了哈。老师准备两个单词，好，让你们来学习。Okay, students, now we have two vocabulary words for today. And now we are going to discuss the vocabulary. The vocabulary words, meaning, usage, pronunciation, and definition. We use the spelling bees, pronunciation, and spelling improvement and skill. 同学们，那我们先来来利用这个美式拼音比赛的规则，去了解这两个单词的拼音技巧以及逻辑，包含它们的根源啊，使用方法。啊，还有它的一些音节，还有它的一些啊音标的标示，还有自然发音 p h o n i c 的一些规则。Okay, let's go go for the vocabulary words. The first vocabulary word that is Lavian, 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 Lavian. Adjective relating to the Lavian as people or as language. Example sentences: For the 1980s, Latvian language and culture were on the verge of extinction, and some drastic measures were needed to galvanize them after independence. Set up a quit, a quit, a quit, a ver a quit. Acquitting, acquitted. With object will usually be acquitted. Free someone from criminal charge by a verdict of not guilty. She was acquitted on all accounts. The jury acquitted him of murder. More example sentences. The four white officers were acquitted on criminal charges a year after the shooting. Origin: Middle English originally in the sense pay a debt, discharge a liability from old French acquitter, from medieval Latin acquitter, pay a debt, from add to credit. Set free. Okay, students. Now at the time we're going to repeat the pronunciation and definition part again, and this time I would like you to read along with me. Okay, let's read together. 好的，我们经过第一次练习之后，同学们，第二次我们一起来念一念这个文章。Lavian, 
Lavian. 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 Adjective. Relating to Lavia. Its people or its language. Example sentences. By the 1980s, Lavian language and culture were on the verge of extinction, and some drastic measures were needed to galvanize them after independence. Syllabification, Latvian. And the second vocabulary were acquit. A quit, a quit, a quit. Verb, a quit, a quitting, a quit it. With object, you're gonna be acquitted. Free someone from a criminal charge by a verdict of not guilty. She was acquitted on all counts. The jury acquitted him of murder. Example sentences: The four white officers were acquitted on criminal charges a year after the shooting. Origin: Middle English originally in the sense pay a debt, discharge a liability. From old French, acquitted. From medieval Latin, acquitter. Pay a debt from add to quitter, set free. 好了，同学们，我们现在练习完这两段啊，这个从字典上找到了一些音，这个单字的介绍，这两个单字介绍。好，那我们现在来看看这两个单字啊的一些啊，这个啊用自然发音哈、啊、以及音标好的结合，用自然音标来引导大家这两个单字好的拼音技巧以及逻辑。OK， students。Now let's redefine these two vocabulary words. Is phonics, advanced pronunciation and spelling technique and rules. 我们先看第一个单词 Lavian. 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 好，我们看 Lavian 是指某一种语言跟某一种人的哈。好，那我们先看 Lavian 的哈，这个单词哈。我们看 Lavian 呢，首先先看哈，呃，在这个后面有没有看到这个 a n 结尾哈？这个 a n 结尾，我们知道通常有 a n 结尾的时候啊，啊，有可能是代表做什么样子的人哈，是什么语言呢？有可能是这样啊，刚好这个字就符合。所以我们注意啊，当你我们看这个 a n 结尾时哈 ，a n 结尾时，通常代表啊，如果前面再加 i a n 啊，我们如果这个是。我们用个什么啊？一个单字加 i n n 的话，通常在啊拼音逻辑的话，我们话会把 a i 跟 a n 分开来，啊，就像这这个地方，我们会把它分开开来。啊，有时候你会看到什么 r i a n 啊 ，y i a n 啊，啊 c i a n 啊，啊啊什么啊之类的哈、啊，诸诸如此之类哈、啊、，r i a n 这样啊，那我们通常就是从这个 a n 的这个地方哈、啊，我们通常都是把这个从。a n 这个地方把它分开来哈，好，那所以我们把它分开来之后呢，啊，我们知道它这个叫做 a n ending 了哈，啊，所以这叫 a n ending 就是 a n 结尾的字，如果前面要配一个 i a n 的话，这个时候呢，啊，我们就可以很容易就判断出来，啊，在这个地方我们就会形成啊 v i a n 这样子啊。好，那所以我们来看看它的重音在第一个音节，因为正因为这个 a n 哈是一个尾。尾根哈，尾根的话，我们通常就就称它叫做 suffix。suffix 就是尾根哈，前根的话叫什么啊？前前根叫什么 ？prefix。啊，所以前根跟尾根的构造哈，前根跟尾根的构构造哈。那我们知道 let 不一定是一个根哈，不一定是一个根，但是我们很蛮确定 a n 的话就是了哈。啊 ，let 的话你可能要装装。专用的字典才查出它的音节了哈，所以我们知道 v i n n 这个地方哈，所以这，所以我们就很容易判断哈，我们的 weak syllables 啊，我们先把它的 weak syllables 找出来 ，weak syllable 就是弱音节哈，弱音节就是归在二跟三这个音节了哈
啊，因为老师刚才已经讲 ，A N 结尾是通常啊，就是一个落音节，啊，那再配上什么 A N 的话，好、啊，就又会把它再分开来，好、啊，那既然两个落音节找出来，我们的 strong syllable， 啊，我们的 strong syllable， 啊，强音节哈，强、啊、音节就一定在第一个音节了，啊，所以强音节在第一个音节的时候，我们补一个重音哈、啊，重音就是主重音就是 main stress， 啊，主重音就在第一个音节。啊，所以第一个音节把它圈起来，啊，第一个音节是我们的 strong syllable， 啊，强音节，呃，我们的二三音节就是我们的 weak syllables， 弱音节。OK， 找到弱音节之后，记得刚才老师教过啊，一个逻辑啊 ，a n 结尾的字通常都念 n， 啊，如果是 i n n 结尾的字，我们就念 n， 啊，那有些字典它会标 n， 啊，不管它是标弱异音啊，弱长异音或短弱异音。啊，都一样。好，所以我们在这边直接在 i 以及 a 的下方写上弱音符号。那 a 我们通常哈，那记得弱母音哈，或者我们讲弱元音 a e i o u。好，在弱啊弱母音或者弱元音的地方啊，我们就通常的念法就叫二二一二二。所以我们在 a 的地方补个二 n。n n， 但是我们知道 i a n 它要么念 e n 或念 e n， 所以我们叫 v n v n v n， 所以在上面哈两个母音或元音的上面都写个 w， 代表它是弱音形式。好的，回到我们的强音节第一个 strong syllable 第一个强音节这个地方，在强音节的这个地方，我们就必须要看到啊、呃、一个规则哈，在强音节。啊，我们就要找到规则，叫做 vowel and the consonant。vowel and consonant 什么 pattern？ 啊，我们就称母 vowel and consonant pattern， 母音与元音的排列，或者 vowel and consonant formation， 母音与元音的组合，或者我们称元音与辅音的排列，或元音与辅音的组合。OK， 那我们开头第一个 L， 第一个开头一个 L， 啊，那我们知道它是一个子音，或者我们称它叫做辅音，所以开头的在强音节开头的辅音或者是元音，啊，辅音或者子音，啊，子音或辅音，我们就称它叫做 onset， 所以开头的 L 是个 onset， 啊，那在 onset 后面哈，所以我们在开头的子音或辅音，我们叫 onset 首音哈，就叫它首音。那首音之后，如果找得到任何母音或元音，我们称它叫做 nucleus。nucleus 在 a， 核音在 a。那尾音是什么呢？尾音就是在核音后面，如果还能找到子音或辅音，我们称它叫 coda。coda 在 t， 啊，也就是尾音。啊，那一般的字最常见的组合就是首音、核音、尾音，它都有。那我们知道，在核音加尾音的这个地方。组合我们称它叫做 rhymes， rhymes 就是韵音，韵音就是合音加尾音，所以这个地方第一个音节 l a t 在这个强音节啊，主重音这边强音节它形成的韵音啊，或者我们也称它叫做连音，韵音押韵的音，连音连起来发音，所以这个 rhyme 这地方就是 a t at 啊，好，它的 rhyme 就在 a t at。好，那我们现在做一个进阶的解释了哈，进阶解释哈。Lavian， Lavian。好，主重音在第一个音节，所以第一个音节是什么？是我们的强音节哈。我们的强音节 strong syllable， 我们看到强音节，所以它的排列哈，我们就必须要看它排列。The vowel and consonant pattern， 啊，或者 vowel and consonant formation， 母音与子音的。啊，组合或者我们想说元音辅音组合，它是一个 consonant vowel consonant。啊，我们可以看到这个是一个 C B C 的组合，也就是我们俗称的 consonant vowel consonant consonant vowel consonant。啊 ，C B C 组合 C B C。那我们知道刚刚讲讲过这个强音节之中，它的韵音啊，或它的连音，就是我们的啊从。我们中间的这个合音加尾音，啊，就是一个韵音，所以它是个 V 加 C 的组合。
，所以我们知道这强音节它是一个 V 加 C 的组合啊，就这一段啊 ，vowel and consonant。那当然，在强音节中，如果它是 V 加 C 或者是 V 加 C 加 C 或者是 V 加 C 加 C 再加 C， 啊，通常这样子的排列，我们会得到它就是一个 short vowels， 啊，它就是一个短母音，或者我们称短元音。短母音，或者我们称短元音，好，所以它既然是 V 加 C， 所以我们就从这个子音或辅音的地方，啊，画一条平线，看到前面只有一个母音或者有一个元音，所以掉下来，两个的时候朝上，一个的时候通常朝下，好，所以它看不到其他的母音或元音了，所以只有看到一个，所以我们掉下来，掉下来，那我们现在注意一件事情 ，A。e i o u， 短母音，通常短母音就是 a a e r e， 所以我们这边补一个蝴蝶音 a a t， 好，子音的地方或辅音照抄，所以就念 let let let， 好，所以在前面写它是一个短母音。好，那在 i 跟 a 在后面的 v n 的这地方，我们知道啊。a n 结尾通常都念 n， 所以补上落母音。那如果前面有个 i， 就念 e n， 所以就念 v n。lavian， lavian， lavian。好，我们现在做最后一次音节的方式哈。l a g syllable v i syllable a n， main stress first syllable， first syllable strong syllable。Vowel and consonant pattern, consonant and vowel consonant, nucleus and coda, vowel and consonant, short vowels, short vowel a, a, lat, lat, second syllable, weak syllable, with the i as e, e, levy, 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 and. Third syllable, weak syllable, without without a, 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 ian, vian, lavian, lavian, lavian. 好了，同学们，我们先来看第二个单词的解释。Acquit, acquit, acquit. OK， 来，同学们，来，我们先看第一个啊 ，acquit。我们看它的根源呢、啊，它的 origin， 它的根源呢、啊，它的 origin 是中世纪英文，就是这个 Middle English。好，那当然 Middle English 来自法文的拼法 acquitter，acquitter。啊，所以我们发现法文的拼法 acquit， 啊，其实跟我们这个英文的拼法很像哈、啊，多个 e r。啊，那拉丁文就是的拼法是 acquitter。Acquitter, 啊啊 ，acquitter 或 acquitter， 啊，所以这个地方我们看一样是 acquit， 啊，在英法文时是 e r 结尾，拉丁变 a r e 结尾哈。那我们想这个 a r e 结尾哈，转成英文的时候其实念起来有点像 er， 啊，或者是 air， 啊。好，那我们先 acquit， acquit， 我们看 acquit 它的重音在哪里呢？重音在第二个音节。在 quit 这个地方，那当然有的同学就说：“哎，老师你怎么知道重音在第二个地方？”因为 quit 这个字哈是一个很基础的单字，啊，它是一个很基础的动词。如果你连 quit 都不知道，哈，放弃都不知道这个意思的话，当然你也不会知道重音在第二个音节。但事实上 ，quit 本来就是一个单字了哈，所以我们可以看到拉丁这个地方哈有讲座讲这个地方哈 ，a d 开头的字哈，它是一个 prefix。啊，它是一个前根啊，它是一个前根，代表什么 ？to 的意思哈，代表 to 啊。当然这边拼法是 a c 哈，但是他说说它的根源是原本是 a a d 哈。OK， 好，所以我们看 acquit 重音在第二个音节啊。那我们怎么知道知道这个重音符号在这个位置呢？第一啊，我已经知道 quit 是个动动词。如果我不知道 quit 是个动词，我也要抓 q u 这个地方 q u。啊，那你要知道，英文单词只要有 q 加 u， 通常它就是一个单词的最前的一个呃拼法。所以
如果你找到字典开头啊，字典开头为 Q 的字啊，它后面一定是跟 U 啊这个逻辑啊，必须要记得啊。如果这一段不知道的话啊，麻烦看一下字典啊，你就可以知道所有的 Q 开头字第二个字一定是 U。好，那那我们知道 Q 跟 U 啊，它合起来是 Q， 我们这边画双线啊 ，U 也画要画双线啊，我们称它叫做 QU 啊，它是一个 QU 的这个。啊、呃，一个排列，也是 Q 加 U 合起来是一定念 q u q q 好，那所以中间的第二个音节，所以我们第一个音节是弱音节，所以我们直接在弱音节前面第一个啊，所以第二个音节是我们有我们的 m a n stress 啊，有我们的 m a n stress 在第二个音节，主重音在第二个音节，那我们的第一个音节就是我们的 strong syllable。是我们的强音节啊，强音节。我们的 weak syllable， 我们的弱音节，我们的弱音节就处在我们的第二个音节。好，所以我们第二个音节弱音节，直到直直接找到母音或元音，也就是 a 的地方，写出一个弱母音或弱元音。所以跟刚刚一样 ，a 直接写弱音，写呃呃呃。那 c。通常它的它 c 通常它如果发成子音，它念 k， 啊，子音或辅音念 k。那我们知道 q u 开头的字一定念 k， 所以有没有发现这边有两个啊？如果你两个 c 写 k，q 写也写 k， 这边我们就称它这个 double k 啊，啊啊，或者我们讲做 repeated consonant， 嗯 ，repeated consonant， 重复。啊，重复的子音或重复的辅音，所以其中一个要划掉，所以我们就划掉前面这个，啊，就跟字典一样哈、啊，这个地方我们把前面这个，啊，前面这个 k 给划掉，只写一个哈、啊，因为有些同学不太了解说，哎、欸，为什么少一个哈、啊？因为因为我们这边有一个重复的子音或辅音，所以其中一个划掉。好，那在在第二个音节，实际上是我们的强音节，所以我们记得 Q U 开头一定要念 q， 所以我们在两边下面都画双线，啊，尤其是这个，我们看到这个 U 直接发出 w 这个子音 w 这个子音哈，啊，近似于母音的子音哈，好，所以我们看它的组合中的 o n s i d e 所以 Q 跟 U 就是我们的什么 o n s i d e On s i d e 就是什么 Q U 啊，所以我们 On s i d e 首音是 Q U 啊，为什么会把 U 来当成子音或辅音来算？因为 Q 跟 U 是一个一个对哈、啊。再来 ，On s i d e 后面找到找到找得到的母音或元音，我们称它叫 nucleus。nucleus 在 I，nucleus 在 I， 所以合音在 I。那尾音啊，在 Nucleus 后面如果找到任何子音或辅音，我们称它叫 coda。coda 在 t， 尾音在 t。那记得一件事情 ，Nucleus 加 coda 等于 rhymes。rhymes rhymes 就是 i t， 啊，也就是韵音在 i t it， 或者连音在 i t it， 啊，押韵的音在 it， 或者连音连起来发音在 it。OK， 我们来看几点进阶解释哈。A C syllable Q U I T， 主重音 main stress second syllable 在第二个音节，第一个音节是弱音节，重复一次。A 写弱音，直接写 A 就写 a a k a k。好，那第二个音节有主重音 main stress， 所以第二个音节是强音节。又它强音节这个 Q U。合起来，我们法院在底下都画双线，代表特别规则。Q U 就念 q q， 而前面一跟二音节有重复在 k 发出 k 的音，所以其中一个 repeated k， 那我们就把其中一个 k 画掉。而第二个音节是强音节，所以我们要看它的看它的排列是什么。我们直接看到 vowel and consonant pattern， 母音与子音的排列，或者我们讲元音与辅音的排列，它的排列。因为我们讲 Q U 开头是特别规则，所以我们直接它的排列就是 Q U 
vowel consonant. That's the Q U vowel consonant. 为什么要把 Q U 这样写出来？因为代表它是特别的一个啊、呃、单字的头啊，所以 Q U vowel consonant, nucleus and coda, vowel and consonant. 啊，它的押韵地方就是 vowel and consonant， 也就是 v 加 c 的组合啊 ，vowel and consonant。那既然它是 v 加 c， 它是一个短母音啊，我们称短元音，所以从子音或辅音的地方 t 啊，这地方画一条横线前进，发现前面只有一个母音或元音，所以落下来变成一个短母音或短元音。当然，有的同学刚刚又重复一次，他说：“哎，老师这边不是有两个吗？还记得哈 ，Q 跟 U 是一对的，所以不能把它算算在内，所以还是算一个。” OK， 我们来看今天解释 ：A C syllable Q U I T， m e n s t r u a l second syllable， first syllable weak syllable weak vowels， w i t h o u t A A A K， second syllable strong syllable。And vowel and consonant pattern. Q, U vowel consonant. Nucleus and coda vowel and consonant. Short vowels. Short vowel I, eat, eat. Q U as k, k, quit. And repeated K, repeated consonant. Cross one now. A quit, a quit. Acquit, acquit. OK， 同学们，我们再听这两个单词，再做一次最后练习。这两个生词哈，再做最后一个练习。Lavian, Lavian, Lavian. Acquit. Acquit, acquit. 好了，同学们，以上就今天的 vocabulary of the day 每日单词啊，还是一样。如果同学们喜欢 David 老师用的自然发音 phonic 啊，为一个教学的基础，自然发音、自然读音的拼音技巧逻辑，带领进入 phonetic 音标的世界，并且用 phonic phonic 自然音标。用线形符号或者有一些线形符号来表达母音以及子音可以发音的形式，好，或者我们讲元音以及辅音可以发音的形式，如短母音、长母音、轻母音、双母音或破音字，好，或者我们讲短元音、长元音、双元音，啊，好，破音字，啊啊，能帮助你的拼技巧啊以及逻辑。啊，或者我们用线性符号来表达这个啊，子音或者我们辅音哈、啊，如果二合子音、二合辅音啊，或者一些不发音啊，能让还有一些特别规则，能加强你的呃技巧面。像我们今天就叫做 Q U 开头一定是画双线，念 K 啊，这样特殊技巧哈、啊，能帮助你的拼音有逻辑化啊。在呃国外的话啊。你可以呃想加老师做好友的话，如果你有 Google Plus、G Plus 啊，如果你有 Google Plus 啊，欢迎啊，直接找到老师 ID David T T N G A D A 加老师做好友，或者你有微博啊，直接找老师微博 ID David T T N G A D A， 或者你也可以写 email 给老师 David T N G A D A at hotmail dot com， 或者我的 WeChat David T N G A D A。好，直接加老师的 ID. And friends, if you like my pronunciation training videos, would like to become my friend. If you have the Google Plus, it's just uh simply just uh, search my ID David T D I N G A D A for the Google Plus fan circle, and you can be my friend. And of course, if you are using a Weibo fan page, and you just basically the same, just search my ID David T D I N G A D A. Or if you like to write me an email, here's my email account. That's davidtingadahamad.com, and of course,、uh, I do have the WeChat in China. That's davidtingadah. Again,、uh, thanks for your video watching and sharing、uh, to either my YouTube or my YouTube channel.、Uh, if you would like to participate my new training program, 
啊，也可以 go ahead subscribe back to my channel and you can be my friend。啊，同学们还是一样哈啊，很感谢啊，大家持续收看我的 YouTube 哈、啊，以及我的 YouCo 啊。啊，还是一样啊！如果有一些问题的话，可以直接到我的 YouTube 或我的 YouCo 的啊，我的粉丝团啊，或者我的呃频道啊，直接留言啊，老师通常是一定会回回应你们的问题啊。还是感谢你们的分享啊，以及按赞啊，那还是一样啊啊！希望大家可以继续学习快乐。以上就今天的 Vocabulary of the Day 每日单字，谢谢各位观赏。